இங்க அந்த கோழி முட்டை வேலை இருக்கு அந்த கோழிக்குள்ள கருமுட்டை இருக்கு அது வந்து வெள்ளை கரு வந்து அதுக்கான உணவு ஒண்ணும் அந்த மேல உட்கார அந்த கோழி வந்து அதோட சூடு மட்டும் தான் கொடுக்குது அது நடுவுல எந்திரிச்சு போயிடுது திரும்ப வந்து உட்காரும் போது அதுக்கு தேவையான சூட்டுக்காக தான் அது அதிகமா இருக்கும்போது அது எந்திரிச்சு போயிடுறதாவும் கம்மியா இருக்கும் போது அதுல வந்து உட்காந்துக்கிறதாவும் சொன்னீங்க அப்ப வந்து சூடு கிடைக்காதது எல்லாமே கூமுட்டையாவும் சூடு அதிகமா கிடைச்சா அவிஞ்சு போயிரும் அப்படின்னு சொன்னீங்க அப்ப அந்த நிலை தான் நம்ம கர்ப்பத்துக்குள்ள இருக்கிற அந்த குழந்தைக்கும் நடக்கலாம் கட்டாயமா இதுதான் சரியான புரிதல் தான் இது அதாவது என்னன்னா சொல்லுங்க இப்போ நிறைய பேருக்கு இன்னைக்கு கர்ப்பம் தரிக்கிறதே கேள்விக்குறியா இருக்குது ஒருவேளை அதை மீறி கர்ப்பம் தரிச்சாலும் நிக்க மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க இதுக்கு எல்லாமே வைத்திரிட்டு ஓடுறாங்களே தவிர தனக்குள்ளார என்ன நடக்குது அப்படிங்கறது தெரிஞ்சுக்கல இந்த சூடனுடைய நிலை மாற்றம் தான் அந்த கரு வந்து மேற்கொண்டு முழுமையா ஆரோக்கியமா மாறாததுக்கு காரணம் அதாவது முழுமையான அதனுடைய வளர்ச்சிக்கு இடையூறா இருக்கிறது தாயினுடைய உடம்புனுடைய வெப்பநிலைதான் காரணம் அது சூடா இருக்குதா குளிர்ச்சியா இருக்குதா அப்படிங்கறத பார்த்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான வாழ்வியல் முறையும் உணவையும் மாத்திக்கிட்டாலே நம்ம வந்து அந்த கர்ப்பம் தன்னுடைய நிலையில இருந்து நமக்கு மகப்பேர் கிடைச்சி ஆனந்தமா நம்மளுடைய சந்ததியை வந்து வளர்த்துறதுக்கான ஒரு வழிமுறை வாய்ப்பு கிடைக்கும் ரொம்ப மகிழ்ச்சிங்க அப்ப இந்த கர்ப்ப பையில இந்த தொப்புள் கொடி இருக்கு இல்லைங்க தொப்புள் கொடி வந்து முழு சக்தி கிடைக்கிறதுன்னு சொல்றாங்க அது நீங்க சொல்றீங்க அது கர்ப்பப்பைக்குள்ளதான் இருக்கு அந்த கருமுட்டைக்குள்ளதான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்றீங்க அது எப்படி அந்த எனர்ஜி அது என்ன அது கொஞ்சம் தெளிவா சொல்ல முடியுங்களா இல்ல அதுதான் நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் வெப்பம் தான் அங்க கிடைக்குது இந்த கரு முட்டைக்குள்ளார சில சத்து பொருள்கள் இருக்குது அந்த கரு முட்டைக்குள்ளார இருக்கிற சத்து பொருளை எடுத்துக்கிறதுக்கு அந்த தொப்புள் கொடி வந்து பயன்படுது பயன்படுது கரு முட்டைக்குள்ளார இருக்கிற சத்து பொருள் தானே தவிர கருப்பு பயில இருக்கிற சத்து பொருள் இல்ல தாயினுடைய சத்து பொருள் இல்ல அதுக்குதான் அந்த தொப்புள் கொடி பயன்படுது இதெல்லாம் பாருங்களேன் இன்னைக்கு நமக்கு எப்படி புரிய வச்சிருக்காங்க வயிற்றுக்குள்ளார இருக்கிற வரலும் அதுக்கு பேரு தொப்புள் கொடி ஆமாங்க சரிங்களா ஆமாங்க அப்படிதான் சொல்றாங்க வெளியில வந்தோடனே நஞ்சு கொடின்னு சொல்றாங்க அது எப்படி நஞ்சா மாறிச்சு கேள்வி நமக்கு வரல சரி பரவாயில்ல நஞ்சு ஆகி போச்சு இப்ப என்ன பண்ணிடணும் உடனே கட் பண்ணிடணும் இல்லைன்னா நஞ்சு உள்ள போயிடும் இப்படி சொன்னாங்களா நீங்கிருந்தா <laughs> 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 பின்னாடி <laughs> 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 ஏதாவது நோய் வந்தா சரி பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாரு நமக்கு இந்த இடத்துல முன்ன சொன்னதுக்கும் கேள்வி வரல தொப்புள் கொடியா நஞ்சு கொடியா அப்படின்னு சொன்னதுக்கும் நமக்கு கேள்வி வரல இப்ப இது சேர்த்து எடுத்து வச்சா பின்னாடி பரம்பரைக்கே ஏதாவது ஒரு நோய் வந்தாலும் சரி பண்ணலாம் சொல்றாங்க இந்த இடத்துலயும் நமக்கு கேள்வி வரல ஆமா பரம்பரைக்கே எப்படிங்க சரியாவும் நல்லா யோசிச்சு பாருங்களேன் வயிற்றுக்குள்ளா இருக்கிறவர்களும் தொப்புள் கொடி வெளியே வந்தா நஞ்சு கொடி நஞ்சு எப்படி பின்னாடி சேர்த்து வச்சா சரி பண்ணும் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வந்துருக்கணும் நமக்கு அருமையான கேள்வி அது வந்துருந்ததுன்னா இதை சேமிச்சு வைக்கிறதா நமக்கு எந்த பலனும் கிடையாதுன்னு ஒரு முடிவுக்கு வருவோம் இல்ல இல்ல இவங்க சொல்றது உண்மைதான் இதை சேர்த்து வச்சிருந்தா பின்னாடி ஏதாவது வந்தா சரி பண்ணலாம் இதுல இன்னும் சில பேர் ஆமாங்க இதை தாங்க முன்னாடியே எங்களுக்கு எல்லாம் சொல்லி செஞ்சு வச்சிருந்தாங்க அந்த தொப்புள் கொடியை எடுத்து தாயத்துல கட்டி போட்டு இடுப்புல கட்டி வச்சிருப்பாங்க பின்னாடி ஏதாவது நோய் வந்துச்சுன்னா அதை எடுத்து அரைச்சி பால்லயோ இதுலயோ கலந்து குடிக்க வைப்பாங்க சரியாயிடும் சொல்லிட்டு ஆமா நான் கூட கேள்விப்பட்டிருக்கேன் சரியா இது எவ்வளவு பெரிய புத்திசாலித்தனம் பாருங்களேன் அந்த தொப்புள் கொடி எவ்வளவு நாளைக்கு இருக்கும் நினைக்கிறீங்க அது கூடவே இருந்தா கட் பண்ண தொப்புள் கொடி மீதி இருக்கும்ல பதினஞ்சு நாள் அதிகபட்சம் காஞ்சி விழுந்துரும் இல்லையா அந்த பதினஞ்சு நாள் அது இருந்துச்சுன்னா அதுல இருக்கிற ஒட்டுமொத்த சத்து பொருளும் உடம்புக்கு வந்திருக்கும்ல ஓ ஆமா அப்படி வந்ததுன்னா அந்த பொருளுடைய தேவையே நமக்கு ஏற்படாது இல்ல இதையும் யோசிக்கல சரியா இப்ப இதை எடுத்து வச்சு நம்மள சரி பண்ணலாம் உண்மையாவே இருக்கட்டுங்க நம்ம பரம்பரைக்கே சரி பண்றதா கூட உண்மையாவே இருக்கட்டும் அப்படி சரி பண்ணக்கூடிய பொருள் உடனே கட் பண்ணலாம் எப்படி நஞ்சா மாறிடும் அப்படிங்கிற கேள்வி வந்திருக்கணும்ல நமக்கு அருமையான கேள்வி ரெண்டு விஷயத்தையும் அவங்க தாங்க சொல்றாங்க நம்ம சொல்லல இல்லையா நமக்கு அதை பத்தி தெரியாது 
இந்த சொன்னதை வச்சு தான் நம்ம கேள்வி கேட்கறோம் புரியுதானாங்க <laughs> 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 ஐயா இப்ப நீங்க சொல்றதை வச்சு பாக்கும்போது இப்ப ஒரு ஆடு பிரசவமாய் வெளியே வருது அப்படின்னா அதுக்கு கொடி கட்டாயி தான் வருது அதுக்கு வயது சுத்தி வருது அப்படி நமக்கும் வெளியே வரணும்னா அது கட்டாயே வந்திருக்கு இயற்கைப்படி அப்ப வந்து கட்டாயம் அதுக்கு பின்னாடி ஏதாவது காரணம் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறீங்களா கட்டாயமா காரணம் இருக்கு இப்ப நீங்க ஒரு ஆடோ மாடோ அந்த கண்ணுக்குட்டி ஈன்ற உடனே அந்த கண்ணுக்குட்டி உடனே எந்திரிச்சு நடக்க ஆரம்பிச்சிருது இல்ல ஆமா சரிதான் மாற்றம் இப்ப மனிதன் போடுற குட்டி வளர்ச்சி நிலை அதாவது கரு உருவாகிறது உயிரோட இயக்கம் எல்லாம் ஒண்ணுதான் ஆனா அந்த வளர்ச்சி இயக்கம் இருக்கு இல்லையா வெளியில வந்த பிறகு நடக்கிற இயக்கம் இருக்கு இல்லையா அதனுடைய காலகட்டம் அந்த ஜீவராசிக்கும் நமக்கும் வந்து வேறுபட்டிருக்குது மனிதனுடைய பிறப்பு குழந்தை அப்படிங்கிறது வந்து அந்த மாதிரி இல்ல அதனுடைய வளர்ச்சிக்கு இன்னும் கொஞ்சம் தேவைப்படும் அதனாலதான் இந்த வளர்ச்சிக்கு இன்னும் கொஞ்சம் தேவைப்படுறதுக்கு அதை வச்சிருங்கன்னு சொல்றோம் பொதுவாச்சிருக்கோம் <laughs> ஒரு கருவி கண்டுபிடிச்ச பிறகு இல்லைங்களா அறுக்கிறதுக்கு ஒரு கருவி கண்டுபிடிச்ச பிறகு உடனே நம்ம ஆளுங்க நாங்கெல்லாம் அப்பவே வந்து பண மட்டையை வச்சு இருப்போம் அந்த பண மட்டையினுடைய ஓரம் இது பாத்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி இது மாதிரி இருக்கும் அரை மாதிரி இருக்கும் அதை வச்சா இருக்கும் இப்ப எல்லாம் சொல்லிக்கலாம் எப்ப ஒரு கருவிங்கிற ஒரு இதை நம்ம பயன்படுத்த ஆரம்பிக்கிறோமோ அப்பதான் நம்ம வந்து இந்த மாதிரியான கலையை செய்ய ஆரம்பிப்போம் நான் நினைச்சுக்கிட்டேன் வெட்டுறதுக்காக தான் கருவி உருவாக்குறாங்கன்னு இல்ல கருவி வந்த பிறகுதான் வெட்டுற வேலை அதிகமா செஞ்சோம் நிறைய விஷயங்கள் வந்து அந்த மாதிரிதான் சில பொருள் சில கருவிகள் வந்து தேவைக்கு உருவாக்குனாங்க சில இப்ப இன்னைக்கெல்லாம் நம்ம வந்து நிறைய கருவிகள் உருவாக்கிட்டாங்கிறதுக்காக தானே நிறைய வேலையை செஞ்சுட்டு பிரசவத்துல வந்து அந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு நம்ம இத தொடர்ச்சியா நிறைய விஷயங்கள் வந்து யோசிக்க வேண்டி இருக்கு நம்ம சொல்றது ஒன்னே ஒண்ணு தாங்க சுயமா யோசிங்க சரியா நான் சொன்னா கூட சரி இப்ப நான் எனக்கு கேள்வி வந்துச்சு இது சரியா அது சரியா அதாவது கட் பண்ணா நஞ்சு போகாத தடுக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னது சரியா சேமிச்சு வச்சா பின்னாடி வளர்க்கலாம் சந்ததியே வளர்க்கலாம் அப்படின்னு சொன்னது சரியான்னு எனக்கு கேள்வி வந்துச்சு நான் சுயமா சிந்திக்க ஆரம்பிச்சேன் நீங்களும் சுயமா சிந்திக்க ஆரம்பிச்சீங்கன்னா இது போன்ற விஷயங்கள் நம்ம தெளிவு நிலைக்கு வர முடியும் நம்ம இந்த இடத்துல இந்த அமைப்புல இருந்து நம்ம உங்களுக்கு என்ன சொல்றனா ஒன்னே ஒண்ணுதான் சுய சிந்தனை சுய வாழ்வு சுய ஆரோக்கியம் சுய நலம் இந்த சுய நலம்ங்கிறது நீங்க எல்லாரும் நலமா இருக்கிறதுக்கான வழிமுறை சரிங்களா அப்போ நீங்க சுயமா சிந்திங்கன்னு சொல்றேன் யார் சொன்னாலும் அப்படியே கேட்டுக்காதீங்க சுயமா சிந்திங்க தெளிவா உங்களுக்கு விஷயம் புரிஞ்சிடும் இங்க எல்லாருமே அந்த நல்ல விஷயத்த செஞ்சு வச்சிருக்காங்க நம்ம நல்லதை தேடி சுயமா சிந்திக்கிறதுக்கு போவோம்